Alamin, ang true calling mo sa buhay, according to psychology. Ayon kay dating U.S. President Barack Obama, You can't plan out your life. What you have to do is first discover your passion, what you really care about. Kung kagaya kayo sa karamihan ng mga tao ngayon, patuloy nyo pang hinahanap ang inyong calling in life, baka hindi pa kayo sigurado kung ang degree na nakuha mo sa college ay tama para sa inyo. O kaya, hindi mo pa alam kung sa ang area ng propisyon mo ay kaugnay sa inyong passion sa buhay. Well, sa video namin ngayon, magbibigay kami ng 5 digested research findings na dapat ninyong i-consider bago kayo maghanap ng true calling mo sa buhay. Number 1. There's a difference between having a harmonious passion and an obsessive passion. Kapag makahanap kayo ng inyong career path o occupation goal na nagbibigay gana sa inyong pagkatao, marahil na mas makaka-thrive at makakahanap kayo ng kaligayahan sa inyong ginagawa. Alam natin ito dahil sa mga malalalim na pag-aaral ng mga psychologist. Pero tandaan nyo, may isang papel na naipublish noong 2003 na isinulat ni Robert Valerand, isang Canadian psychologist na nagsasabi na may importanteng kaibahan ang pagkakaroon ng harmonious passion at obsessive passion. Kapag nararamdaman mo na ang inyong passion o calling ay hindi mapipigilan o kaya ang inyong mood at self-esteem ay nakadepende dito, kagaya ng mga doktor at abogado na tipong nakataya ang kanilang self-worth sa kanilang posisyon. Marahil ito ay isang obsessive passion at ang mga passion na ito habang energizing ay associated din sa mga negative outcomes tulad ng burnout at anxiety. In contrast, kapag ang inyong passion ay kontrolado mo, at nagre-reflect ito sa mga qualities na nagugustuhan mo sa inyong sarili at nagko-complement din sa mga iba't ibang bahagi ng inyong buhay. Kung ganon, isa itong harmonious passion at na-associate ito sa mga positive outcomes ng inyong buhay tulad ng vitality, better work performance at syempre ang inyong positive mood. Before we continue, huwag niyong kalimutan mag-like sa ating video at mag-subscribe sa aming channel for more quality content. Number 2. Having an unanswered calling in life is worse than having no calling at all. Kapag meron na kayong nakalatang pangarap o purpose ng inyong buhay, huwag nyo itong iiwang nakalatay sa sulok ng inyong utak na tipong nagtitipon lang ng alikabok. Ilang taon noon, may mga researchers sa University of South Florida na nagsurvey ng ilang ilan ng mga tao at naigrupo nilang according sa kanilang opinion kung meron ba silang calling sa buhay at kung nasagot na nila ang calling na ito o kaya kung wala silang ginawa. In terms sa kanilang work engagement, career commitment, overall life satisfaction, health at stress, ang major finding sa research na ito ay ang mga participant na nagsasabi na hindi pa nila nakamit ang kanilang calling sa buhay ay nakascore ng mas mababa across all these factors kumpara sa mga tao na nagsabi na wala silang calling sa buhay. Sabi ng mga researchers na ang resulta na ito ay naglalagay ng ibang implications sa presumed benefits na nagkakaroon ng calling sa buhay ng mga tao. Nag-conclude sila na, Having a calling is only a benefit if it's met, but it can be a detriment when it is not, as compared to having no calling at all. Number three, without passion, effort is just a boring grind. All this talk of finding a passion, pero malamang, narinig nyo rin na ang pagsikap ay napaka-importante sa pagkamit ng career success. Ayon kay famous psychologist Angela Duckworth, ito ang idea kung bakit ang mga highly successful, greedy people ay may mataas na pagtsatsaga. To persevere is to fall down seven times and rise eight. Totoo naman din na napakaraming mga bagong pag-aaral ngayon ay nagpapakita na ang pagiging mas conscientious, mas self-disciplined, at mas industrious ay kaugnay sa mas mataas na porsyento ng career success. Pero yan lang ba ang ibig sabihin ng pagsikap? Kailangan natin i-emphasize na may isa pang mahalagang sangkap para sa success na kaugnay na naman sa ating passion. Alongside perseverance, ang mga tao may malinaw na calling sa kanilang buhay ay may tinatawag na ultimate concern. Isa itong paraan kung paano i-describe ng mga psychologist ang mga tao na may passion o calling sa kanilang buhay. Pero ayon sa mga bagong aral, ang standard measure ng pagsikap na sinusundan natin ngayon ay hindi maka-assess sa ating passion, specifically ang ating kakayahan natin para makamit ang ating pangarap o passion attainment. Ito ang dahilan kung bakit ang mga research sa effort, grit, at pagsikap ay napaka-inconsistent. Tinatawag nga nila itong overhype na concept. Kadalasan, ang mindset ng taong gustong mag-succeed sa kanilang buhay ay grind all day, all night. Every minute, you should be grinding. Yan kasi ang nakalat sa social media. Pero sa katotohanan, kahit na mag-grind kayo buong araw at buong gabi, kapag hindi kaugnay ang inyong trabaho sa passion mo, 
Hindi kayo magsasucceed at hinding hindi mo mahahanap ang inyong calling sa buhay kapag ang ginagawa mo ay tipong grind lang ng grind para sa pangarap ng iba. Number four, invest enough effort and you may find that your work becomes your passion. Sadyang okay lang na magbasa tayo o manood ng mga inspirational videos tungkol sa pagkakaroon ng passion o calling sa buhay. Pero kapag wala ka nito at gusto mong hanapin, saan mo ito makikita? Well, ayon na naman kay Dr. Duckworth, mali ang pag-isip na ang lifelong purpose natin ay mahuhulog lang sa ating kamay pagkatapos ng isang panaginip o revelation pagkatapos nating magsimba. Hindi rin ito makakarating sa atin kung ang ginagawa lang natin ay mag-meditate kung ano ang dapat maging passion ng ating buhay. I-expose ang inyong sarili sa mga iba't ibang kahirapan na nagkaharap sa ating society ngayon. At kapag wala ka talaga makikitang life goal mo sa mga problemang ito, marahil na nasa kabilang panik ka ng mga taong naghahanap ng kanilang calling sa buhay. I-consider nyo ang experiment na ito. May isang 8-week survey ang naganap sa mga German entrepreneurs noong 2012 at ang resulta nito ay nagpakita ng isang malino na kalakaran pagdating sa kanilang calling in life. Ang passion sa kanilang negosyo ay lumaki noong nagsikap silang mabuti para palakihin ito. Ayon sa mga resulta na ito, ang energizing effect ng pag-invest ng effort ay nakikita lamang kapag ang project na ginagawa ng tao ay kaugnay sa kanilang gusto. Nakikita lang ito kung ang tao ay ang mismong pumili ng kanyang ginagawa, kaya may sense of progress sila tuwing umuunlad ang kanilang negosyo. In conclusion, entrepreneurs increase their passion when they make significant progress in their venture and when they invest effort out of their own free choice. Kaya kapag sasabihin mo na ang inyong life goal ay magtrabaho labang para sa pangarap ng iba, well, marahil na hindi talaga yan ang calling mo sa buhay. Number five, if you think passion comes from doing a job you enjoy, you're going to be disappointed. Isa pang issue na dapat niyong i-consider kapag hinahanap niyo ang inyong calling in life ay kung saan nanggaling ang inyong passion. May dalawang uri kasi ng mga tao. Ang una ay yung naniniwala na ang distinction sa kanilang passion ay nanggagaling sa mga bagay na nagbibigay sa kanila ng saya habang ginagawa nila ito. By the way, ganyan din ang mentality ni life coach at popular TV personality na si Oprah Winfrey. Ayon sa kanya, people will bloom when we're doing what we love. Ang ikalawa namang umpukan ay nag-iisip na ang passion ay nanggagaling sa mga bagay na ginagawa mo sa inyong buhay kahit ayaw niyo ito gawin. Ayon sa mga researchers, ang mga tao na naniniwala na ang kanilang passion ay nanggagaling sa gawa na nagbibigay saya sa kanila ay malabong hindi pa nakakita ng kanilang calling sa buhay. At sa kamarayl na aalis sila sa trabaho nila kumpara sa mga tao na naniniwala na ang kanilang passion ay nanggagaling sa mga bagay na, ayon sa kanila, ay nakakabuti para sa ibang tao tulad ng mga doktor, nurse at abogado. Siguro dahil ito kasi may konting superficiality at sentimental thoughts kapag masaya kayo sa inyong ginagawa. Whereas ang pagtrabaho sa isang bagay, hindi balik kung masaya ka o hindi, ay isang timeless endeavor na tsak na nagbibigay na pakiramdam na may ginagawa kayo para sa lipunan. In the end, ang extent sa pag-attain ng mga taong ito sa kanilang desired level of work passion have less to do with their actual jobs and more to do with their beliefs about how work passion is pursued. Kaya bago kayo mag-decide kung ano ang passion mo, isipin niyong mabuti kung gusto mong magtrabaho para sa inyong sarili o magtrabaho para sa ibang tao. For more related videos, feel free to check out our channel description below for more related topics and most useful business tips na siguradong magpapa-increase sa inyong financial literacy.